안녕하세요 황피디입니다 오늘 소개할 대학교는 학교 이름만 들어보면 어마어마한 규모의 국립대학교 분위기가 나는 학교입니다 엄청 오래된 대학교고요 해방 직후 독립운동가가 세운 유서 깊은 지방대학입니다 최초 학교 이름은 국민대학관이었고 현재의 학교명은 경기대학교와 더불어 전국에서 가장 나이스한 교명입니다 지방을 대표하는 국립대 이름인 유서 깊은 사립대학교 과연 어떤 대학일까요? 황피TV 시작합니다 경상남도 창원시에 위치한 경남대학교입니다. 우선 이 학교는 경상남도에서 가장 오래된 사립대학교입니다. 설립자는 엄청 유명한 분입니다. 드라마 야인시대에 나온 정치인, 그 당시 야당의 거물, 이승만 대통령의 라이벌, 독립운동가 신익희 선생입니다. 사실 이분에 대해 할 말은 많은데 이 컨텐츠는 역사 컨텐츠가 아니라 대학 컨텐츠입니다. 아쉽지만 S. 경남대학교는 1 9 4 6년 년 국민대학관이라는 이름으로 설립됩니다. 이후 1952년 해인대학으로 교명이 변경되면서 1956년 마산시 만월동으로 이전했습니다. 1961년 마산대학, 1971년 경남대학, 1973년 현재 위치인 월용동 부지로 이전하였습니다. 그리고 1982년 종합대학으로 승격되어 지금의 모습인 경남대학교가 됩니다. 경남대학교는 역사적으로 상당히 복잡한 학교입니다. 신익희 선생의 임시정부 주도하에 설립된 대학 이라 역사적 유래가 깊습니다. 경남대학교 초기 이름이 국민대학관이죠. 여러분들이 예상하신 대로 서울에 있는 국민대학교와 뿌리가 같은 대학입니다. 초창기 국민대학관이 정규대학으로 승격되기 위해서는 재단이 필요했습니다. 그래서 1948년 최범술이라는 사람의 재단에 운영을 맡기기로 하는데 여기서 문제가 발생됩니다. 최범술 재단은 설립자이자 초대 이사장, 초대 학장이었던 신익희 선생을 임의로 해고합니다. 학생들과 교직원들은 반발하며 학장 유임 운동을 벌여 최범술 재단을 쫓아냅니다. 신익희 선생의 국민대학이 떨어져 나가 최범술 재단은 마포에 똑같이 국민대학관이라는 간판을 달고 학교를 운영하다가 1952년 해인대학이라는 이름으로 변경 현재 경남대학교가 되었다는 스토리가 있습니다. 사실 최범술이라는 분이 욕심만 안 부렸다면 경남대학교와 국민대학교는 지금도 같은 재단에서 운영하지 않을까 생각됩니다. 그리고 박정희 대통령 시절 경호실장이었던 박종규 씨가 이 학교 운영을 하였고 최근까지도 박종규 씨 동생이 이 학교를 운영하고 있답니다. 여기서도 재밌는 스토리가 많지만 역사 채널이 아니라서 다시 학교 이야기로 돌아오겠습니다. 경남대학교 교명이 너무 좋죠. 초기에는 국립대학으로 설립하려는 시도를 했었다고 합니다. 이 당시 미군정 자체가 임시정부를 부정했기 때문에 미군정은 경성국제대학으로 이어진 서울대학교를 국립대학으로 인가를 냅니다. 재밌는 게 여당 넘버원인 대통령은 인하대학교 야당 넘버원인 신익희 선생은 국민대학교, 경남대학교, 미군정은 서울대학교 뭐 권력기관 한 개씩 대학을 설립한 걸로 해석될 수 있겠네요. 경남대학교 교명만 보면 전국 거점 국립대 중 경남을 대표하는 대학 아니야? 라고 생각하실 수도 있습니다. 경기대와 마찬가지로 경남대학교는 사립대학입니다. 경남대학교 전공은 문과대학, 공과대학, 건강과학대학, 사범대학, 경상대학, 법정대학, 교양융합대학 총 7개의 단과대로 이루어져 있습니다. 특이한 게 고시반을 따로 운영하고 있습니다. 고시반은 회계, 세무, 교원, 임용, 로스쿨 준비반 등으로 이루어져 있다고 합니다. 도각을 나타내는 전공은 창원시 특성상 대기업 공업단지가 많기 때문에 공과계열 그 중에서도 기계 관련 전공이 좋고 고시반 운영으로 법정대학, 사범대학의 도각도 나타난다고 합니다. 경남대학교 외관은 약 7만 평 정도로 화면과 같이 정말 멋진 캠퍼스입니다. 오지에서 한눈에 캠퍼스가 다 보입니다. 건물이 화려하진 않지만 고점이와 현대적인 건물이 골고루 있고 학교 적용은 너무 멋집니다. 경기대와 마찬가지로 오르막이 많고 경기대학교는 휑한 느낌이었다면 경남대학교는 뭔가 촘촘해 보이는 조경이었습니다. 우선 학교 오시면 고지에서 한번 바라봐 주시고 특히 학교 중앙에 움푹 파져 있는 느낌이 있는 노천광장 엄청 넓고 웅장했습니다. 한마디로 캠퍼스는 너무 멋진데 현실적으로 오르막이 많아 킥보드나 전기자전거는 필수지 않을까 생각했습니다. 여기는 뭐 그냥 관광으로 오셔도 괜찮을 것 같습니다. 경남대학교 인근 대학로는 예전에 제가 마산 살 때만 하더라도 2대 상권이라 불릴 정도로 좋았습니다. 한마디로 대학 생활하는 데 있어서는 전혀 문제가 없는 좋은 위치에 있는 학교입니다. 캠퍼스가 멋진 만큼 영화, 드라마, 방송 촬영도 많이 했는데 대표적으로 드라마 학교, 영화, 아수라 등이 
경남대학교에서 촬영했다고 합니다. 그리고 경남대학교는 2012년 재정지원 제한대학, 부실대학이죠. 이쪽에 지정되었지만 곧바로 해제되었고 지방사립대학교 공포에 해였던 2021년 봉교가 뼈를 도려내는 구조조정을 진행한 덕에 현재 봉교 재정 자립도도 상당히 우수하다고 합니다. 경남대학교는 운영을 잘하는 대학교 같습니다. 이 학교는 스토리가 너무 많아 다 이야기하면 뭐 이건 끝이 없을 것 같습니다. 경남대학교 학생분들 댓글로 이야기해주세요. 에브리타임에도 올려주시고 그러면 사랑합니다. 뭐뭐 뭐. 그렇습니다. 아무튼 경남대학교 화이팅입니다. 오늘은 탐나는 교명 스토리가 많은 대학 경남대학교를 가봤습니다. 그런데 경남이면 오빠 경남사회 자 오늘 황태TV 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.